Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang terhormat Saudara Pimpinan Sementara DPR RI Yang terhormat Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI Yang terhormat para anggota DPR RI Dan para hadirin sekalian yang kami muliakan Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah merahmati kita semua sehingga kita dapat mengikuti rangkaian acara pelantikan anggota DPR RI pada hari ini. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan rakyat kepada kami untuk menjadi wakil-wakil rakyat periode tahun 2024-2029. Alhamdulillah, prosesi pengucapan sumpah janji anggota DPR RI hasil pemilu tahun 2024 telah dilaksanakan secara lancar dan hikmat. Atas nama pimpinan DPR RI, kami mengucapkan selamat datang di DPR RI, selamat menjadi wakil rakyat. Marilah kita jalankan amanat rakyat dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan pasal 427D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, mekanisme pemilihan pimpinan DPR RI periode 2024-2029 dilaksanakan berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR RI. Ketua DPR RI adalah anggota DPR RI yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama. Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI adalah anggota DPR RI yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut, maka Alhamdulillah telah terpilih pimpinan DPR RI, yaitu Alhamdulillah saya sendiri Puan Maharani dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian Saudara Adis Kadir dari fraksi Partai Golongan Karya. Selanjutnya, Saudara Sufmi, Sufmi Dasko Ahmad dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Selanjutnya, Saudara Cucun Ahmad Syamsu Rizal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan selanjutnya, Saudara Saan Mustafa, Mustafa dari Fraksi Partai Nasional Demokrat. Kami secara kolektif kolegial dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Sejak tanggal 1 Oktober 2024 hingga 30 September, September 2029 akan mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR RI. Koordinasi dan sinergi tersebut akan diarahkan agar seluruh anggota DPR RI dan AKD DPR RI menjalankan fungsi legislasi anggaran, pengawasan, dan diplomasi secara efektif. Kami, pimpinan DPR RI, secara kolektif kolegial, akan memimpin dengan mengutamakan kerja bersama, gotong royong, membangun komunikasi lintas fraksi, lintas komisi, dan badan AKD DPR RI untuk mencapai kebersamaan. Kebersamaan bukan berarti semua serba sama, akan tetapi titik temu yang sama bagi mewujudkan kepentingan bangsa dan negara. Anggota DPR RI berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, partai yang berbeda, daerah yang berbeda, beragam profesi, beragam tingkat pendidikan, beragam budaya, juga beragam gaya bicara. Ada yang keras, ada yang lugas, ada yang berpantun, ada juga yang alon-alon asal kelakon. 
Anggota DPR RI juga ada yang sudah dua periode, tiga periode, bahkan ada yang lebih lama menjadi wakil rakyat. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Sebagai anggota DPR RI, kita harus dapat mempersatukan perbedaan dalam semangat gotong royong yang berbineka tunggal ika, mendapatkan titik temu yang sama bagi kepentingan bangsa dan negara. Karena tugas kita selanjutnya sebagai anggota DPR RI adalah harus mempersatukan rakyat dalam kerja bersama membangun Indonesia. Sidang Dewan yang terhormat, setiap pemilu selesai dilaksanakan dan rakyat telah memilih wakil-wakilnya, maka selalu disertai dengan harapan rakyat bahwa ke depan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada kita, anggota DPR RI, dapat digunakan untuk merubah kehidupan rakyat yang semakin sejahtera. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita, seluruh anggota DPR RI untuk dapat menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedepan, bangsa dan negara kita menghadapi berbagai tantangan dalam membangun Indonesia. Kita memiliki sejumlah permasalahan struktural yang harus diselesaikan, antara lain masalah struktural kualitas sumber daya manusia, kedaulatan pangan, energi, industri nasional, UMKM, ketimpangan nasional, kemiskinan, dan lain sebagainya. Kita juga menghadapi ketidakpastian gejolak ekonomi global dan geopolitik global. Kita juga menghadapi perekonomian nasional yang masih dalam pemulihan. DPR RI melalui fungsi-fungsi konstitusionalnya harus melakukan intervensi yaitu dengan kebijakan negara dalam politik hukum, politik anggaran, dan politik pembangunan untuk merespon berbagai tantangan di dalam membangun Indonesia. AKD DPR RI, komisi, dan badan memiliki tugas tertentu dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi. Agenda kita ke depan secara umum adalah sebagai berikut. Agenda legislasi DPR RI bersama pemerintah adalah membentuk undang-undang yang dapat mengatur kehidupan rakyat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, religi, dan lain sebagainya. Kita dan pemerintah akan menyusun program legislasi nasional, yaitu Undang-Undang Prioritas 5 Tahun ke depan. Kita dan pemerintah dalam membentuk undang-undang diharapkan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan pemerintah mengatur kemudahan-kemudahan kemudah, dalam urusan rakyat. Agenda dalam menjalankan fungsi anggaran DPR RI adalah memastikan kebijakan dan program pada APBN dapat berjalan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjalankan pembangunan di segala bidang dan pemerataan pembangunan di daerah terhadap perubahan-perubahan kementerian di pemerintahan DPR RI sesuai dengan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025 bersama pemerintah akan kembali membahas perubahan dan penyesuaian program dan kementeriannya. Agenda DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan atas kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan undang-undang akan diarahkan untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam menangani berbagai urusan rakyat. Semua urusan rakyat menjadi mudah. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan, transportasi, dan lain sebagainya, sehingga hidup rakyat semakin sejahtera. Agenda diplomasi DPR RI diarahkan untuk memperkuat posisi politik luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional, DPR RI akan mengambil peran dalam forum-forum parlemen regional maupun bilateral. Peran diplomasi ini akan dilakukan juga oleh seluruh DPR RI melalui kegiatan grup kerjasama bilateral antar parlemen. 
agenda dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi tersebut secara lebih terinci akan ditetapkan kemudian oleh setiap komisi dan badan AKD DPR RI setelah seluruh komisi dan badan AKD DPR RI terbentuk. Dan tentu saja agenda-agenda kerja AKD DPR RI juga menunggu terbentuknya pemerintahan dan kabinet yang baru. Kerja-kerja kita sebagai anggota DPR RI harus mengutamakan kerja bersama, bergotong royong. Kita tidak mungkin bekerja sendiri. Pengambilan keputusan kebijakan negara tidak mungkin diputuskan sendiri. Kita harus bersama dengan anggota DPR RI lainnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan peran diplomasi. Mekanisme kerja di setiap AKD DPR RI adalah penetapan kebijakan negara yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencari kesepakatan. Oleh karena itu, di setiap alat kelengkapan Dewan diperlukan komunikasi yang efektif antara AKD DPR RI dengan mitra kerja, antar poksi-poksi, antar pimpinan, dan anggota. Dalam semangat gotong royong, kerja bersama untuk menghasilkan kebijakan negara yang paling baik bagi kepentingan bangsa dan negara. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitusional menjadi harapan rakyat. Oleh karena itu, maka DPR RI akan selalu menjadi sorotan seluruh rakyat, baik di dalam sidang-sidang DPR RI, kegiatan anggota di daerah pemilihan, pernyataan-pernyataan yang disampaikan, bahkan dalam kegiatan-kegiatan di luar tugas DPR RI. Kita harus selalu mawas diri dalam menjalankan jabatan sebagai wakil rakyat. Kita sebagai anggota DPR RI memiliki kewajiban-kewajiban sebagai wakil rakyat. Kita dituntut memiliki rasa keadilan dan kepedulian, empati, simpati pada permasalahan rakyat. Kita dituntut dapat memperjuangkan aspirasi rakyat. Kita harus dapat menempatkan diri dengan memperhatikan kepantasan sosial. Membangun citra DPR RI yang semakin dipercaya oleh rakyat merupakan kerja bersama kita semua. Hanya kita sendiri, anggota DPR RI, yang dapat menjaga kehormatan dan marwah lembaga DPR RI. Marilah kita bangun bersama DPR RI yang semakin dekat dengan rakyat, semakin dipercaya oleh rakyat, dan dapat mensejahterakan rakyat. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh anggota DPR RI, kami juga mengundang partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, media massa, pers, kaum intelektual, akademisi, mahasiswa, LSM, ormas, dan lain sebagainya untuk ikut memberikan masukan, pandangan, dan kritik terhadap berbagai kebijakan negara yang akan diambil. Berikanlah pandangan, saran, dan kritik yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada masa kepemimpinan kami, insya Allah akan kami gelorakan semangat kerja bersama dalam mewujudkan DPR RI sebagai parlemen yang modern, terbuka, dan aspiratif, serta berupaya menjadikan DPR RI sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya. Ketika kita anggota DPR RI pertama kali masuk ke gedung ini, gedung yang penuh dengan sejarah perjalanan bangsa dan negara, kita merasa bangga. Kita juga merasakan getaran panggilan sejarah kepada kita untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat. Marilah kita gunakan panggilan sejarah ini agar kita menjadi anggota DPR RI yang dapat memberikan manfaat pengabdian kepada tanah air bangsa dan negara. Selamat bekerja, selamat bekerja menjalankan kedaulatan rakyat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Merdeka!